Amigo televidente, ¿qué tal? Dear Televio, hello. Te lo veo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you were you to Christ around the world. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. At this time, we're going to read from the Sacred Scriptures. Se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5. And it's found in Gal Galatians, chapter 5. Del verso 1 al 26. From verse 1 to 26. Amén. Y su palabra Amen. se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, anda en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y es esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros. Amen. Del 1 al 15, era tal bendición. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For the flesh desires what is against the Spirit, and the Spirit desires what is against the flesh. These are opposed to each other so that you don't do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, The works of the flesh are obvious, sexual immorality, moral impurity, proscurity, idolatry, sorcery, hatreds, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, decessions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar about which I tell you in advance, as I told you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God, but the fruit of the spirit. Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things this is no, there is no law. Now those who belong to the Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, we must also follow the Spirit. We must not become conceited, provoking one another, envying one another. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Manifiesta tu gloria. May your glory be manifested. Sobre cada uno de los televidentes. For all those who are watching. Por la familia. For the family. A toda la humanidad. And all humanity. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. In the name of your loved Jesus. Amen. Amen. Te veo con su programa de Guajotú para Cristo alrededor del mundo. Once again, you were you to Christ around the world. Para nosotros es un placer presentar a ustedes en tus panelitas hoy. For us, it's a pleasure to present to you our panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessings, my name is George Raymond. Dios le bendiga más, por aquí su hermana Albania. May God bless you more, my name is uh, Albania. Albania. Bien, hoy tenemos un programa como siempre. And we have a program like always. Pero sobre todo tenemos un tema muy especial, muy importante. And overall we have a special theme, a very important theme. El poder del Señor. The power of the Lord. Es importante que usted le dé mente sobre el poder de Dios. It's very important for you to... Think about the power of God. Ya que hoy tenemos tantos poderes que en vez de, de edificar lo que hace que destruye. And since today and age we have so much of people saying about power, but instead of edifying, they destroy. Pero el poder de Dios es para edificarnos, es para transformarnos y para salvarnos. But the power of God to transform us, to edify us, and to transform. También estaremos dando contesta a una de las cartas que nos han llegado. And we're also going to be answering one of the letters we received. Y luego el mensaje de la palabra del Señor. And also the message of the word of the Lord. Bien, tenemos eh, la, la, una de las primeras cartas que nos ha llegado y queremos que ustedes le den contestar a la persona que nos escribió. Eh, ve el programa. 
and I want you to answer one of the letters that we have received who uh, was watching the program. Y este es un joven que nos ha escrito. This is a young man who has written to us. Él está teniendo problemas con su madre. He is having problems with her, his mother. Porque su madre se, se recasó. Because his mother remarried. Y con la persona que se casó, el hombre no es de buen agrado de este muchacho que tiene 17 años. And the person that she married, he not, doesn't feel too comfortable with the person that he married. Tiene eh, dos hermanitos más. He has two uh, brothers, uh, smaller brothers also. Pero este hombre hace a sección de persona. And this man makes section that uh, chooses certain people. Coge eh, a uno de los niños y le da todo lo gusto y todo. He grabs one of the children and he gives them everything that he wants, everything that he needs. Entonces, este joven se siente un poco como celoso. And this young man feels a little jealous. Él discute mucho con su padrastro. He argues a lot with his stepfather. Entonces, le dice, le dice a su mamá que si ella no deja a ese hombre, pues entonces él se va de la casa. And he said if, to the mother, if she does not leave this man, he's going to leave the house. Eh, él dice que tu, un día tuvieron un atacado muy, muy fuerte que tuvo que coger un cuchillo. And he said that one day they had a great confrontation that he even had to grab a knife. Dijo que lo iba a matar. He said he was going to kill him. Entonces, eh, ahora eh, este hombre. And now this man. Eh, no lo deja que entre al cuarto. He does not allow him to get, go into the room. Y la madre entonces está entre la espada y la pared según dice este joven. And the mom is behind, like, feeling like she's against the wall. Ella no quiere dejar a el esposo. She doesn't want to leave the father. Pero tampoco husband. quiere que su hijo se vaya. And also doesn't want the, her son to leave the house. Entonces, él está diciendo. And he's telling her. ¿Cree usted cree que yo debo hacer? Porque ya yo no puedo aguantar a este hombre y un día yo lo voy a matar. And he's saying that, well, you, well I can't do anything anymore. One day I'm going to feel like I'm going to kill him. Pero eh, mi madre me dice que no quiere que yo me vaya. But my mother says that she doesn't want me to leave. Pero que si yo no me someto. But if I don't submit. A la autoridad de su esposo. The, to the authority of her husband. Que sabe lo que hace. He, that he knows what he's going to do. Entonces por eso que él no escribió. Porque él no sabe qué hacer. And that's why he writes to us. Because he doesn't know what to do. Y que no puede concebir que la idea que su mamá lo bote a él por un hombre. And he cannot see that his mom wants to kick him out just. For a man. Por favor, ayúdeme, oriénteme, porque yo estoy bien desesperado. He says, please help me or orientate me because I'm very desperate. Gracias a este joven. Thank you, dear youth. Compartir este este momento, esta situación de lo que está pasando en su casa. I'm going to uh, see this problem and the situation that's going on at home. Y sabemos que este problema es tan común ahora en la sociedad. And we see that this problem is so common now in society. En la familia. In the family. Pero leemos en el libro de Proverbios, capítulo 11. But we read in the uh, book of Proverbs, chapter 11. Versículo 29. Verse 29. Dice la palabra, el que turba su casa hereda, heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Says, the one who brings ruin on his household will inherit the wind, and a fool will be a slave. El que turba su casa, dice. He says, the one that ruins his household. Vemos primeramente que eh, una irresponsabilidad de la madre, primeramente. And we see that there is a irresponsibility of the mother, first of all. Que ha permitido esta acepción de, 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 de hijos que está haciendo este, este segundo esposo. And there is a acceptance of this, you know, the son and a second husband. Creo que cuando se toma una, fam se toma una esposa, como una esposa, y hay, hay familia de por medio. As you take a woman as a wife, and there is a family in between that. Hay un dicho allá afuera que dice que si quiere la gallina, que quiera también sus, sus pollitos. It says, there's a saying out there that says, if you want the chicken, you also have to have, want the chicks. Pero vemos nosotros que este hombre está haciendo algo que no, no conviene y no es aceptable en un hogar. And we see that what this man is doing is not acceptable and it's, it's not a good pleasure. Porque está haciendo, está turbando una, fami una familia, un hogar. Because he's uh, ruining a, a family, a home. Y dice la palabra hereda viento. And he says that it brings wind. Y viento es destrucción. And, and wind is destruction. Porque vemos a este joven de 17 años. We see this young man of 17 years of age. Eh, este es el padrazo provocando ya a ir a este joven con esos pensamientos. And the stepfather provoking the... the the child to raft with these sayings. Creo que para la madre este consejo de, de decirle a ella. 
And this, for the mother, this is a, a, the counseling to telling her. Es a presentarle su familia, su, su hijo de 17 años al segundo esposo que tiene ahora. Y todo lo que está bajo los techos de una casa es una familia. No se puede quedar un niño que, que, que el otro. You cannot like one child more than the other. Es una familia. It's a family. Y la familia se tiene que amar todos por igual. And the family should love one another of the same. No debe haber acepción. There shouldn't be exceptions. ¿Por qué no debe haber acepción? Why shouldn't there be any exceptions? Porque esto provoca a, a, a violencia. Because this provokes, this brings violence. Nos damos cuenta en la manera que expresa este joven, no haya que hacer que tiene miedo a causar un problema. And you see, we see the actions of this young man that he doesn't know what to do and he's willing to cause a problem. La palabra de Dios nos dice a nosotros que no provoque a nuestros hijos a ira. And the word of God tells us do not provoke our children to wrath. Sino que lo disciplinemos en amor a Dios, en, con el amor de Dios. And to discipline with the love of God. ¿Y cuál es la disciplina que se está dando a este joven? And the, what's the discipline that's given to this young man? En la forma que se ex, ha expresado su carta. In the way that he's expressing himself in the, in the letter. Vemos que son reglamentos tanto del padrastro como la madre no poder responder a esto. And you see that there's a rules that from the stepfather that the mom is not able to respond to this. Y da pena que un joven de 17 años tenga una expresión que se siente que no haya que hacer. And this is really bad that seeing that this is a young man that he doesn't know what to do and is just expressing himself this way. El primer punto vamos a tomar a la madre. And first, first of all, let's take the mom. Es de que ella tome un tiempo sentarse con su esposo. To take, uh, she should sit down with her husband. Y ponerle claro que hay una familia allá. And to, put clearly that there is a family there already. Y después invitar a este joven para que puedan sentar y tener una comunicación. And to sit down with this young man and, tell, and to have a communication with him. Porque ahí hay una pregunta, que, una, que, una pregunta que hace la madre. Because there's a question that the mom asks. ¿Qué debo hacer? ¿Voto a mi hijo o, o que yo amo a les, mi esposo? Should I kick out my son or I love my husband? Yo creo que la sangre pesa mucho. I believe that blood weighs way more. Así que la manera de poder arreglar esta situación. And I say that the way to fix this situation. Primeramente la luz de Cristo. Is first of all in the light of Christ. Donde hay luz de Cristo hay presencia de Dios. Where there is light of Christ there is presence of God. Hay una, eh, Dios nos da la sabiduría para poder manejar esta situación. God gives us the, gives us the wisdom to be able to manage this situation. Y no solo manejar, sino nos da la respuesta. Not only to manage, but also he gives us the response. Así que quiero decir a esta madre. But I want to tell this mother. A este joven. To this young man. Ahí el esposo. And to the husband. Invitar a Dios. Invite God. A tomar esta situación. To take this situation. Esta carga. This, um, heavy burden, este problema, this problem, esta discusión, this discussion, que Dios tiene la respuesta, that God has the response, y cómo conseguir la respuesta, and how to get the answer, dejar que Dios obre y tome control de esta situación, and let God work and take control of the situation. Estaremos orando por su familia. We will be praying for your family. Y gracias por compartir con nosotros. And thank you for sharing with us esta situación. This situation. Amen. Amen. Amén, muy de acuerdo con lo que dice el hermano, también aportando a esa carta. I also am uh, agreeing with my brother, he said about the letter. La palabra del Señor no se equivoca cuando dice que el ladrón vino, fue a matar, hurtar y a robar. The word of God does not make a mistake saying where the, the thief doesn't come to steal, kill, but to destroy. Y a destruir lo que Dios quiere hacer. And he comes to destroy what God has created. Dios dijo que él vino a dar vida y vida en abundancia. He said, God said he gave, came to give life and give, abund give it abundance. Y eso es lo que le está haciendo el enemigo, de querer destruir la familia. And that's what the enemy is trying to do, destroying the family. Por eso estamos aquí para exhortarte a que eh, busque al Señor mientras pueda ser hallado. And that, that's what we're here to tell you, to exhort you to seek the Lord while he could be found. Eh, la palabra del Señor también nos dice que nuestras luchas no son con carne ni sangre, sino contra principado y potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A celestials being that I, within the darkness. Con eso dicho, este, por eso es que está esta, esta guerra dentro del hogar. And that, what that's saying is that that's why there's this battle within the home. 
Eh, yo te aconsejo, eh, tu joven que ha pedido ayuda. I tell you, I counsel you, you who has asked for help. Haz que busque la ayuda del único que nos puede dar respuesta y alivio a nuestras situaciones. To seek the help from that one that could alleviate us and gives us the solutions to our problems. Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Christ. Él nos dice que clame a Él y Él nos responderá. He says to call in unto Him and He will respond. Y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. And He will show us great and mighty things that we do not know about. A veces no sabemos por qué están sucediendo estas cosas. Sometimes we don't know why these things are happening. Are occurring. Pero detrás de cada problema o situación hay un propósito. But behind every problem and situation there is a solution. Y a veces Dios tiene que mover el nido de alguna manera. And God sometimes has to move the nest in some way. Para que nosotros pongamos la mirada en él. So that we could put our sight in him. Y como madre le quiero aconsejar también a esa esposa que está desesperada. And as a mother, I want to also give counsel to that mother who is desperate. Que nuestra ayuda viene del Señor. That our help comes from the Lord. Que hizo los cielos y la tierra. That made the heavens and the earth. Y es una situación difícil que ella está pasando en este momento. And it's a difficult situation that she is going through right now. Pero para el que cree en el Señor nada es imposible. But for those who believe in God, nothing is impossible. Su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalecen. The word says that we could do all things in Christ Jesus who gives us strength. Comienza a tener una relación con el Padre celestial. Begin to have a relationship with the celestial. A pedirle a él en intimidad. And to ask him in intimacy. Que te dé luz para saber cómo va a lidiar con este problema. To give you light so that way you could be able to work with this problem. Para poner este problema sobre la mesa y se reúnan como familia. And to put this problem on top of the table and to come together as a family. Y que tengan una comunicación efectiva. And to have an effective communication. Y verás que no va a haber este tanto para allí para acá de de ese de ese problema que está pasando. You see that you're not going to have there and back, there and back with what's going on. Sino que van a tener esa es ese amor que Cristo quiere que nos unamos uno con otro. And what you're going to have that love that Christ Jesus wants us to have with one another. El Señor nos manda decir que seamos fuertes y valientes. The God God tells us to be strong and be willing. Que no desmayemos que él estará con nosotros. To not faint because he will be with us. Y eso son lo que estábamos leyendo al principio. Eso son las obras de la carne. And what we were reading at the beginning. Was the the works of the flesh? Estaba mencionando que hay pleitos, disensiones. They said there was dissension, there was arguing, fighting. And the list kept going. And the list kept going. So, si está mirando el programa, va a darte cuenta de que eso es lo que quiere el enemigo. And if you watch the program, you see that the enemy, that's what he wants. Que vivamos en la carne porque los deseos de la carne son contra el espíritu. He wants us to live by the flesh because the flesh is against the spirit. Si puede buscar en tu Biblia como estábamos, como estamos leyendo en Galatas 5:21, dice que el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz. And if you read the Bible in Galatians chapter five, you see the fruits of the spirit: a love, peace. Y eso es lo que este, hace falta en el hogar. And that's what's missing. That's what's needed in the home. Que vivamos en el espíritu. To be living by the spirit. Vivir en el espíritu va a traer paz, gozo, alegría, fortaleza and y nos va a aumentar in, la fe. Living in the spirit will bring joy, happiness, and we're gonna build our faith. Entonces con esto dicho, este, hay esperanza en Cristo Jesús. And with this saying, there is hope in Jesus Christ. Ya comenzaste a buscar ayuda, consejera, a hacer esta carta. And you already seek in counseling by writing this letter to us. So it's a good beginning. And it's a great beginning. Vamos a estar orando, intercediendo por ti. We're going to be praying and interceding for you. A seguir la seguimiento a a esta situación. And to keep going forward with this situation. Más adelante vamos a poner el teléfono. And down the road we're going to put the telephone number. Y yo sé de un Dios que dice que la buena obra que él comienza él la termina. And I know of a God that says that the good works that he begins he will finish it. No es el final. And not, I don't know the end. Amen. Dios te bendiga. Amen. May God bless you. Amen. Eh, bien, querido joven, gracias. Thank you, dear youth. Uh, thank you. Por escribirnos. For writing to us. Y gracias, hermanas y hermanos, por thank you, brothers and sisters, for giving us the, this counseling. Querido joven, eh, queremos decirte tres cosas de suma importancia. Dear youth, I want to tell you three things that are very important. ¿Cuál es la causa de que tú no te puedas someter a tu padrastro? What is the cause why you cannot submit to your stepfather? Segundo, ¿por qué tú sientes celo? And secondly, why are you jealous? Y en tercer lugar, in third place, ¿qué tú quieres hacer que tu padrastro no te lo permite? What do you want to do that your 
step out does not allow you to do. Así que es muy importante que tú entiendas eso. It's very important for you to understand this. Partimos del primer paso. And we're going to start with the first step. ¿Por qué no te puedes someter? Why can you not submit? ¿Qué tú estás haciendo? What are you doing? ¿Trabaja? Do you work? ¿Estudia? Do you study? Eh, ¿A qué hora llega a casa? What time do you come home? Eh, ¿Qué tú haces cuando estás en casa? What do you do when you are at home? ¿Ayuda a tus padres a, a limpiar? Do you help your parents to clean? O sea, te ves, son cosas para no someterse. And there's a thing to submit, for us to submit. Si tú no estás trabajando, If you're not working, ¿quién te compra la ropa? Who buys you the clothes? ¿Quién te da los alimentos? Who gives you the, the food? ¿Quién te da techo? Who gives you the roof? Ese es el primer paso que tú tienes que entender. That's the first step that you have to understand. En cualquier institución que tú vayas, in, in any institution that you go into, tú tienes que someterte a los reglamentos y leyes de esa institución. You gotta submit to the rules and regulations of that institution. Entonces, en tu casa, that maybe at home, yo estoy seguro que debe haber reglas. I'm sure there is there are rules. Y ahí es que está el problema de que tal vez tú no te quieras someter a esas reglas. And there's the problem that you probably don't want to submit to the, those rules. En segundo lugar, él es el punto clave también aquí, que tú no puedes tratar de poner a tu madre entre la espada y la pared, como tú dices en tu carta. Porque ¿por qué el padrastro eh, se inclina más por los niños pequeños? Parece que a ellos no le dan problemas. Probably they don't give him any problems. O tal vez, tal vez son hijos realmente de él. And maybe they're true sons of him. Of him. En ese punto, In that point, tú no debes sentirte celo de tus hermanitos. You don't you don't be jealous of your um, brothers, little brothers. Son pequeños. They're small. ¿Por qué te sientes celos? Why do you feel jealous? Yo creo que tú debes hablar con tu madre. I, I believe that you should speak to your mother. Es el primer paso clave. And that's the first important step. No forzarla o decirle que deje a ese hombre. Do not force her to leave this man. Porque ese hombre está manteniendo posiblemente el hogar y ama a tu esposa, a tu madre. And this man is probably, you know, the one that's taking care of the home and is and loves your mo your your mother. Y tal vez tu madre lo ama a él. And maybe your mother loves him. Entonces por eso primeramente dialoga con tu madre. First, speak with your mother. Pero habla de una de una manera como de hijo a madre. But speak in a way that as a son to a mother. Y dile a tu madre que observe la conducta de su esposo. And tell your mother to observe the conduct the the way your her husband conducts himself. ¿Cómo él hace contigo? Well, how does he do it with you? ¿Cuál es la forma de tú rebelarte de él? ¿Qué qué te ha hecho él? What is the way of you rebelling against him? What has he done to you? O sea, que es muy importante Why is, is very important que tú te sinceres con tu madre that you get sincere with your mother. sin tener que decirle, deja a ese hombre, yo me voy a ir a casa. Without telling her, leave this man, I'm going to leave home. Porque eso es un chantaje. Because mm -hmm. that's like a, a rebellion. Y tú no puedes manija, eh, eh, manipular a tu madre. And you cannot manipulate your mother. O hacer que tu madre haga lo que tú quieras. And tell you, uh, have your mother do what you want. No, no, tú no estás llamado a eso. You're not called for that. Pero si él te ha hecho algo. But if he has done something to you. Si hay algo que te está molestando. If that's bothering you. Es el momento para que tú hables de una manera con respeto. It is time for you to speak in a way with respect. Y decirle a tu madre, mira, pasa esto y esto y esto y esto. And tell your mother, this is what's going on, this, this is, and that. El otro punto, tú no tienes el derecho de decir que voy a cargar un cuchillo para matarlo porque ya no puedes soportarlo más. And you do not have the right to say you're going to grab a, a, a knife to kill him because you do not support him anymore. Porque déjame decirte. Let me tell you. Que si fuera la solución del problema matarlo. Because the, the, prob the solution to the problem was to kill him. Y que ya se va a acabar todos los problemas que tú tienes. And all your problems were going to be resolved. Entonces no hay problema. There, maybe there's no problem. Pero el pasa es que tú vas a coger la cárcel. But the, the, what's happening, what will happen is that you will go to jail. Y va a malograr tu juventud. And you're going to waste your youth. Y para el resto de tu vida va a estar marcado en, un, en una celda allí preso. Que entonces hay una tentación que tú no pasas lo que tú quieras. Mm. And the, the, then you're going to be arrested and you're going to be living in jail for the rest of your life. And there you're not going to be able to do the stuff that you want. Oh, el, este hombre no, no tiene la mano amarrada. And this man does not have his hands tied. Y no se va a dejar matar así fácilmente. And he's not going to let himself get killed easily. Y él te puede matar a ti. And he could kill you. 
eh, ¿Tú te estás dando cuenta de lo que, es lo que tú estás haciendo? You understand what you, what you doing? ¿O tú no estás pensando? Or you're not thinking. Entonces tú tienes que reaccionar. You have to, uh, re react. Mira lo que dice la palabra del Señor. Let's see what the word of God says. 1 Corintios capítulo 6. In 1 Corinthians chapter 6. Del verso 12 al 14. From verse 12 to 14. 1 Corintios. 1 Corintios. Capítulo 6. Chapter 6. Del 12 al 14. From verse 12 to 14. Dice su palabra, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor... También a nosotros nos levantará con su poder. Everything is permissible for me, but not everything is helpful. Everything is permissible for me, but I will not be brought under the control of anything. Foods for the stomach and the stomach for foods. But God will, will do away with both of them. The body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. God raised up the Lord and will also raise us up by his power. <coughs> Es el, el, el mensaje clave que Dios te tiene para ti. That's the uh, very important uh, message that God has for you. El poder de Dios. The power of God. Transforma el corazón de tu padrastro. Will transform the heart of your stepfather. Te quita el odio. He will take out your the hate. La rebeldía. The rebellion. Y, y el deseo de matar. And the desire to kill. Dios te da paz. God will give you peace. Y te arregla cualquier problema que tú tienes. And will fix any problem that you may have. Si tú le permites a él que entre a tu corazón. If you permit for him to get, come into your heart. Por eso dile al Señor que te dé la sabiduría. That's why I tell the Lord to give you the wisdom. Que te dé respeto. To give you respect. Para respetar a este hombre. To respect this man. Y para respetar a tu madre. And to respect your mother. Luego habla con este señor. And then talk with this man. Y dile. And tell him. ¿Qué yo te he hecho que tú me tratas de esta manera? What have I done to you that you treat me this way? Yo quiero ser tratado como un hijo. I want to be treated like a son. Pero tú no te has ganado mi confianza. But you have not won my trust. Antes de que tú vinieras a casa, Before you came home, ya yo existía aquí. I already existed here. Y yo quiero someterme. And I want to submit. Pero en la forma que tú me tratas, But the way that you treat me, me provoca a, a tener ira. It provokes me to have wrath. Y por eso es que yo actúo de esa manera. And that's why I act this way. Pero hable con sinceridad. But talk with sincerity. Sin pelearle. Without fighting. Sin odiarle. Without hating. De un hijo para un padre. From a son to a father. Porque está lo que se llama de Dios. Because you know what the What God says, que la blanda respuesta the soft spoke speaking, quita la ira. It takes yeah. out the wrath. Entonces tu padre esto te va a poder entender. And then your stepfather will be able to understand you. Si tú haces esas cosas, if you do these things, el problema se va a resolver en tu casa. And the, the problem will be resolved in your home. Y querida madre, si estás viendo el programa, hey, dear mother, if you're watching this program, tú tienes que aprender a discernir entre lo que está pasando en su casa. You gotta learn how to discern what's going on in your home. Tienes que aprender a reconocer. You have to learn how to recognize that you have a son. Y tiene dos pequeños. And you have two small. Y que tiene un esposo. And that you have a husband. Siéntese con ellos. Sit with them. Y comience a presentar la casa de cómo deben llevarse como familia. And uh, start presenting to them how you should, they should get along as a family. Hable con su esposa sola. And speak with your uh, um, wife by themselves. Y con su esposo. And with your husband. Los dos, siéntese, vayan a sol y hablen. Sit together, go and talk somewhere. Para buscar la solución de cómo ayudar a este adolescente. To find the solution to be able to help this adolescent. A ganarse la confianza de este joven. To get, win the confidence of this young man. Que le está pasando algo. That something is going on. Hay algo que le está molestando. There's something that's bothering him. Y él está, él está llamando la atención a través de, de, de esa reacción. And he's calling attention with that reaction. Por eso me gustaría darle la consejería a, como familia de pareja. I want to give you a counseling as a family of couples. No le vamos a cobrar nada. I will not charge you anything. El teléfono 978. The telephone number is 978. 835. 835. 2911. 2911. 978. 978. 835. 835. 2911. 2911. Llámeme. Call me. Vamos a bregar con usted y con este joven. Let, we're going to talk with you and, and, and with this young man. Y querido joven también, llámeme usted. Me gustaría hablar sola con usted también. And you young man, also uh, call me. I would like to speak to you also. Y de nuevo, gracias por escribirnos. And, and again, thank you for writing to us. El problema tiene solución. The problem has a solution. En Cristo Jesús. In Jesus Christ. Recuerde. 
En Cristo está todo solucionado. And remember, in Christ, everything is, is resolved. Oremos por ello. Pray for them. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. En este momento presentamos esta familia. We in this time we present the family. Presentamos esta madre. We present this mother. Este joven. This young man. Y este esposo. And this husband. Que está en una confusión. That is in a confusion. En una discusión. It's in a dis uh, argument. En un problema. In a problem. Pero todo lo podemos en ti, Señor Jesús. But we could do all things in you, Lord. Cuando venimos y rendimos nuestra vida. Well, we come and render our lives. Permita que esta familia. When you permit this family. Sea bendecida. Be blessed. Alcanzada con tus brazos poderosos. And be reached with your powerful arms. Y que puedas hacer un milagro en ellos. And that you can make a miracle in them. Y puedan acercarse ellos a ti. And be they get closer to you. Y puedan ver el Dios verdadero. And they could see the true God. El Dios fiel. The faithful God. Que todo lo puede. That could do all things. En tu nombre Jesús. In your name Jesus. Amén. Amén. De mi lado tenemos el mensaje de Dios acá de nuestra hermana misionera, nuestra hermana de Albania. And now we got the message of God with our, our sister Albania. Gloria a Dios Santo. Glory God, holy. Dios es bueno. God is good. Gracias damos al Señor por esta oportunidad. We give uh, lo, the Lord thanks for this opportunity. Qué privilegio poder estar aquí delante de todos ustedes. That's a privilege to be here before all of you. Mira cuán bueno y cuán delicioso dice su palabra ese poder estar los hermanos juntos en armonía. It's how wonderful and marvelous to for uh, the brothers to be together in harmony. Amén. Eh, la palabra que quiero compartir está en el libro de los Hechos 2:38. And the word that I want to share with you is in the book of Acts um, 2:38. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. It says, Repent, Peter said to them, and be baptized, each of you, in the name of Jesus the Messiah, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children, and for all who are far, far off, as many as the Lord our God will call. Amen. Eh, hay una necesidad eh, que todos tenemos y es del de Espíritu Santo. There's a need that we all have and it's of the Holy Spirit. Y ese es el tema que quise ponerle a este pequeño sermón, el, el, la necesidad del Espíritu Santo. And this, uh, that's the topic that I put for this small sermon is the need of the Holy Spirit. Quiero compartir con ustedes tres objetivos eh, para que lo tengan en mente. And I want to uh, share with you three objectives so that you can have in mind. Lo primero que tenemos que tener es a Jesús en nuestro corazón. The first thing we have to have is Jesus Christ in our hearts. Y cuando eso sucede, pues entonces vamos a experimentar ese río de agua viva que corre dentro de nuestro ser. And when this occurs, we're going to see that flowing river that's going to be, be within us. El Espíritu Santo de Dios es um, algo maravilloso que como eh, hijo de Dios experimentamos. And the Holy Spirit of, us, of God in us is something that we experiment. Eh, en, en el libro de Juan nos habla, eh, 7.37, Juan 7.37 y 38 nos dice. In the book of John, chapter 7, verse 38, 37 and 38. Quiero compartir con ustedes que dice, En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. On the last day and most important day of the festival, Jesus stood up and cried out, If anyone is thirsty, he should come to me and drink. The one who believes in me, as the scripture has said, will have streams of living water flow from deep within him. He said this about the Spirit, whom those who have been 
who believed in him were going to receive. For the Spirit had not yet been received, because Jesus had not yet been glorified. Amén, gloria a Dios. Amen. Su palabra es poderosa. Cuando leemos sus escrituras, podemos ya experimentar eh, esto que el Señor nos está hablando. His word is powerful. When we are able to read His word, we can see the powerful hands of God that we experiment. Por eso le comenté al principio que hay una necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. And that's what I was saying in the beginning that there is a need of the Holy Spirit in our lives. So tenemos que llenarnos de ese río de agua, de esa, de esa fuente que es Jesucristo. And we got to fill ourselves with that, that fountain in which is Jesus Christ in our lives. Y quiere ponerle una ilustración, uh, por decir así. And I want to put an illustration by, by saying. Cuando uno tiene sed, uno va a la nevera y busca agua. When we are thirsty, when someone's thirsty, they go to the refrigerator and get water. Pero si esa nevera está vacía, pues cómo vamos a a buscar esa agua? And when that, if that refrigerator is empty, how we're gonna get that water? Así mismo somos nosotros, los seres humanos. We are also like that as human beings. Estamos vacíos. We're empty. Pero tenemos que ir a Jesús, a la fuente. But we have to go to Jesus Christ, which is the fountain. Y cómo vamos allá a Jesús? And how we're gonna go to Jesus? Buscando en oración. And seeking him in prayer, leyendo su palabra, reading his word, obedeciendo sus mandamientos, obeying his commandments, caminando en fe, walking in faith, y mirando que día a día las cosas que están escritas aquí se están cumpliendo. Seeing each day that everything that's written here is uh, being fulfilled. Lo más importante tenemos que tener fe. And most importantly, we have to have faith. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Because without faith it's impossible to glorify God. Y para que tú seas God. lleno del Espíritu Santo, and for you to be filled with the Holy Spirit, tiene que ir a la fuente. You have to go to the fountain. Primero, ese fue el primer eh, objetivo que le di, cómo ser lleno de su Espíritu Santo. And that's the first objective that I gave you to how you get filled by the Holy Spirit. El segundo objetivo que quiero compartirles es the second objective which I want to share with you. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual? How is the Holy Spirit manifested in our spiritual lives? Aquí escribí que dice, el Espíritu Santo se manifiesta en la resurrección. And the Holy Spirit is uh, manifested in the resurrection. Antes de venir a este caminar, estaban muertos en delitos y pecados. Before we came to this path, we were dead in our sins and wages. Estábamos hundidos en tinieblas. We were buried in darkness. Pero Dios hizo renacer en nosotros algo nuevo. But God made us to, within us, to rebirth something new. Y eso, a través del Espíritu Santo de Dios. And this is a, through the Holy Spirit of God. Hoy somos luz en medio de la tiniebla. We're light within the darkness. Hoy tenemos esperanza en Cristo Jesús. Today we have hope in Jesus Christ. Dios nos dice en su palabra también en Primera de Pedro 1.3. God tells us also in 1 Peter 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. It says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. Hallelujah. Amen. El Espíritu Santo nos ilumina. This Holy Spirit gives us light. Para entender esta inspiración de parte del Señor. To be able to understand this inspiration, inspiration from the Lord. Hermano, es una experiencia que de verdad que ustedes que están ahí mirando este programa. And this is an experience for those who are watching this program. Le animo a que busquen esa intimidad con el Señor. I exhort you to get, uh, get into intim intimacy with the Lord. Que le pidan al Señor. To ask the Lord. Que le llene de su Santo Espíritu. May he fill you with the Holy Spirit. Para poder caminar una, en una vida agradable delante del Padre. To be able to walk in a way that God is please, pleasing to God. Agradar al Señor es, es lo mejor. Pleasing God is the best. ¿Por qué? Porque podemos disfrutar de sus beneficios y sus bendiciones. Because we could enjoy the, his benefits and his blessings. El poder de, del Señor es algo sobrenatural. And the power of the Lord is something supernatural. Que no lo vamos a vivir en la carne. That we're not going to be able to live it in the flesh. Sino en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. But in the Spirit, because God is Spirit. Así como el título de este mensaje es el poder del Señor. And as the title of this, of this 
topic is the power of the Lord. Y leímos en Gálatas 5, eh, 21 adelante, que leímos And as we read in Galatians chapter 5, que los frutos del Espíritu es that the fruits of the Spirit are amor, gozo, paz, paciencia, love, joy, happiness, patience, bondad, fidelidad, mansedumbre, uh, faithfulness, dominio propio, uh, self-control, templanza, contra tales cosas no hay ley. When, within those things there's no law. No hay ley contra estas cosas que el Señor eh, deposita en nosotros. The, there's no law within what God deposits in us. Con eso decimos, de, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, if we're filled with the Holy Spirit of God, vamos a disfrutar de esos beneficios que no se pueden comprar. We're going to enjoy those benefits that cannot be bought. ¿Se recuerdan cuando leímos que la, la carne es contra el Espíritu. Remember what we read that the flesh is against the spirits. Para vivir en el Espíritu tenemos que crucificar la carne. To be living in the Spirit we have to crucify the flesh. Y vivir una vida agradable al Señor. And we have to live a life that is uh, grateful to God. Su palabra nos dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. There's, the Lord says that there's uh, evil spirits that will not leave without uh, prayer and also fasting. Te va a preguntar nuevamente, pero ¿cómo yo puedo vivir en el Espíritu para obtener esta bendición y estos beneficios? Ya mencionado anteriormente, tenemos que revestirnos that we have to re del poder de Dios. With the power of the Lord. En su palabra nos dice que tenemos que... Eh, Poner una armadura. And the word says we have to put an armor para poder resistir al día malo. To be able to resist in the Porque van a venir day. los días malos y las tentaciones. Because the evil day will come and the temptations Porque recuerden will come. que es una lucha que estamos viviendo. Remember, because it's a battle contra that la carne y el espíritu. Pero ¿cuál de las dos tú estás alimentando más? But which one are you, uh, feeding more? Si tú estás alimentando la carne, If you're feeding more the, the flesh, pues eso le va a ganar el espíritu. That's gonna beat the spirit. Pero si está alimentando el espíritu, But if you're giving food to the spirit, Hoy va a tener una vida gozosa y victoriosa en Cristo Jesús. Y va a obtener esos beneficios benefits, que están en Gálatas, in Galatians, que me encanta mencionarlo, porque dice su palabra que el amor cubre multitud de pecados. Covers multitudes of sins. Y si no tengo amor, nada soy, dice su palabra. If I said, if I don't have love, I, I'm nothing. Ese es el primer eh, versículo que te tiene que aprender tener amor tener amor es tener todo And to have love is es tener to have gozo, a, paz, paciencia is to have joy, happiness, y todo lo demás que se ha mencionado and all those, all the things that I mentioned. y eso es lo que nos lleva a estar lleno del Espíritu Santo And that's what takes us to be filled with the Holy Spirit. siguiendo con el tercer objetivo And be, uh, continuing with the third objective, el Espíritu Santo crea en el creyente el Espíritu de adopción And the Holy Spirit, within the Spirit, puts the, uh, the Spirit of adoption. Cuando somos nueva criatura en Cristo Jesús, well, we're a new creation in Jesus Christ. pues podemos aclamar al Padre Celestial, Abba Padre. And we could call out to, to the Father and say, Abba pa Father. Es una confianza que tenemos, una intimidad con el it's, Padre Celestial. It's an intimacy that we have with the Celestial Father. Ya no vivimos con temor, we don't live with fear anymore, sino que vivimos con confianza. And we live with trust. Teniendo y reconociendo que recibimos el poder del Espíritu Santo. Receiving and having all that we have the power of the Holy Spirit. Aquí en las escrituras también nos dicen en Romanos 8:15. And it also tells us in the scriptures in uh, Romans chapter 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. It says For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry, we cry out, Abba, Father. Hallelujah. Hallelujah. Qué lindo es el Señor. Cuando How tenemos great. ya esa intimidad, well, how beautiful is the Lord when we have that intimacy. Somos nueva criatura, el Señor nos ha dado nombre. And we are new creation and God gives us a name. Una identidad. He gives us an identity. Podemos ya clamar, Abba Padre. We could call out already, Abba Father. Podemos ser lleno de su Espíritu Santo. We could be filled with the Holy Spirit. Otros pueden testificar. Others could testify. La diferencia del viejo hombre al 
nuevo hombre. Of the old man and the new man. Y tú mismo ya puedes decir, wow, como yo era antes y como soy ahora. Uh, you yourself could say how I was before and how I am now. Dice su palabra que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. The word says when you come to Jesus Christ, you are a new creature. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. The other things have passed away and all are made new now. Y su palabra no se equivoca. And his word does not mistake. Y no mistaken. retorna vacía. And it doesn't return empty. Él dice en su palabra que cosas que ojos no han visto ni oído han escuchado. It says that uh, things that ears have not seen and, and eyes have seen. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. It's the ones that God has prepared for those that love. Amemos al Señor de corazón, de espíritu y verdad. Let's love the, the Lord in the spirit and the truth. Porque de, de verdad que dándole un testimonio, yo nunca pensé que iba a estar compartiendo su palabra eh, en esta eh, en este lugar. And I had given a testimony. I, I never thought that I would be here sharing the word. Pero la gracia del Señor y su misericordia But the grace of God and His mercy alcanza. has reached us. Y vivir en el Espíritu pues trae estos beneficios. And, and living the, by the Spirit gives us these benefits. Y damos gloria al Señor por and, lo que está haciendo en nuestras vidas. And we go, give glory to God for what He has been doing. Vivir en el Espíritu es de gloria en gloria. And living in the Spirit is in glory by glory. Es de victoria en victoria que tenemos que vivir. It's in victory, to victory that we should be living. ¿Por qué? Porque tenemos ya el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Because we already have the Holy Spirit no in podemos our lives. quedarnos siempre igual. We cannot always stay by the same. Tenemos que ir escalando. We have to be uh, reaching up. Como su palabra dice que la buena obra que él comienza es la perfección like a día a día. Like said that, you know, good works that he has begin, he's begun in you, he's going to perfect it day by day. Amén. También Amen. tengo el tercer objetivo. And I also have the third objective. Que dice, somos guiados aceptados y amados por Dios. We are guided and we are accepted by God. En Romanos 8:16 nos dice, In Romans 8:16 it tells us, El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. It says the spirit the spirit himself testifies together with our spirit that we are God's children. Y cuando damos testimonio, por pues eso da una evidencia de que si sí, el Señor transforma, cambia y libera. When we read this, we see that the God does truly transform and free us. El Señor Jesús nos ayuda en nuestras debilidades. The Lord Jesus uh, helps us in our weaknesses. Porque eh, sí, Él sabe que somos débiles. Because yes, He knows that we're weak. Y que estamos en esta carne que sí, Él sabe que vamos a, a, a fallar. And He sees we're in this flesh that we know, He knows we're going to make mistakes. Pero con todo y eso, el Señor quiere que nos levantemos. And with all that, He wants us to get lift up. Y Él nos ayuda. And He helps us. En nuestras debilidades. In our weaknesses. Cuando somos débiles, entonces podemos decir somos fuertes en Cristo Jesús. When we are weak, we can say we're strong in Jesus Christ. Porque es el perfecciona en nuestra debilidad. Because he gets perfected in our Hallelujah. weakness. Que Qué maravilloso How es el poder de Dios en nuestras vidas. Es algo sobrenatural life. cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida. Something overnatural when the Holy Spirit comes into your life. Eh, él no ha dado diferentes tipos de dones a, a través del Espíritu. He has given us uh, different types of blessings with the Spirit. Dice su palabra que hay diversidad de dones, pero el, mis, el mismo espíritu. It says that it, there's different gifts, but it's the same spirit. Algunos le ha dado el espíritu de sabiduría. Some he has given the spirit of wisdom. Para compartir su palabra. To share his word. A otro le ha dado el don de ciencia. And others he given the, the gift of science. A otro le ha dado el don de hacer milagros. And the other one he has given uh, the gift of being able to make miracles. A otro el, el don de profecía. And not others that the gift of prophesying. A otro el don de discernimiento. And others to be able to discern. A otro el don de hablar en lenguas. And others the gift of being able to speak in tongues. A otro le da el discernimiento de interpretar esas lenguas. And others he gave uh, also the discernment and uh, being able to interpret those tongues. Todo estas diversidades por un solo espíritu. And all these diversities but only one spirit. Con esto dicho te Quiero eh, decirle and with this thing, I want to tell you que lo que yo tengo, lo que mi hermano tiene, and what I have and what my brethren solamente have, viene del Padre Celestial. It only comes from the Heavenly Father. Y por eso no podemos envidiar ni tener contienda porque si Dios te usa a ti de una manera o me usa a mí de otra manera. And that's why we shouldn't envy or have contempt because if God uses it in this way or the other way. Porque cada uno de nosotros, si somos sellados con el Espíritu Santo, because each one of us if we stand with the Holy Spirit, Dios no usa de diferente manera. God uses it different ways. A través de su mismo espíritu. And through the whole, his whole spirit. 
Por eso te estoy animando hoy, tú que estás ahí escuchando and, and este mensaje. Why, that's why I'm giving you strength for you who is watching this message. Que busque la presencia del Señor. To seek the presence of the Lord. Que te aferre más su poder sobrenatural. To stay and go forward in the things of the Lord. Para que siga mirando cosas grandes y maravillosas. So you can be able to think, see marvelous things. Que siga viviendo en el Espíritu. To keep living in the Spirit. Porque la carne de nada aprovecha. Because the flesh in no way is good for you. Sigue alimentando el Espíritu que habita en ti. And Keep giving food to the Spirit who's Comienza within orando, you. Leyendo la palabra. And begin by praying and reading the Word of Intercediendo God. Por otro. And interceding for Amando others. Al prójimo. To love one another. Pidiéndole al Señor y clamándole a Él. Calling out to the Lord and, and, and calling out praying for Him. Y en conclusión, quiero decirle In conclusion, I want to tell you que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre that the Holy Spirit was sent by the Father en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. solo falta que busquemos su plenitud And it's only need that we should seek his, y llenarnos his, his hasta que sobre que hasta que desborde and to fill ourselves and to we overflow todo ese manantial and that we overflow all in the land eso que está dentro de uno ese río de agua viva and that's what's in us that, that river of living water que el Señor no habla en Juan that the Lord tells us que está in John en ti, en mí. that's in you and it's in me eso es lo que quiere el Señor que eso brote de nuestro that's, interior that's what the Lord wants for that to erupt within ourselves que donde quiera que tú vayas sea diferente que sea luz and wherever you go you be different you be que a light que el Espíritu Santo Santo de Dios de testimonio de, de que eres nueva criatura. And that the Holy Spirit of God gives testimony that you are new creation. Y verás cómo tendrá una vida victoriosa en Cristo Jesús. And you see how you're going to have a victorious life in Jesus Christ. Y vamos a poder cambiar esta nación y esta ciudad para Cristo. And we're going to be able to change this nation, this city for Christ. Dice su palabra que todo pasará menos su palabra. It said the word said that everything will pass away, but his word will not pass away. Y esta palabra tiene que ser predicada en toda parte del mundo. And this word is going to be preached in all parts of the world. Dios está hablando a ti que estás ahí. God is speaking to you who is there. Que comience si está caído. To begin if you're falling. Que te levante y le pida al Señor. To lift yourself up and ask the Lord. Que te levante a través del Espíritu Santo de Dios. To be lifted up with through the Lord Jesus Christ. Aún estás a tiempo. And that while you're in time. Dios te bendiga, Dios te guarde y que sea lleno del poder del Espíritu Santo. Amén es todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Thank you, this is a tremendous message. Dear amigo, hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor. Dear friend, you have heard the message of the word of God. La necesidad del Espíritu Santo. The need of the Holy Spirit. En verdad necesitamos el Espíritu Santo. We truly need the Holy Spirit. Antes de Jesús irse después que vino, before Jesus Christ left, when he came, él dijo, me voy, he said, I will leave, pero no lo voy a dejar solo. But I will not leave you alone. Le enviaré la promesa del Padre. I will send you the, the promise of the Lord, Le enviaré of the Father. el Consolador. I will send you the counselor. De, ¿Cuál es la, la, la razón de que Dios envió al Espíritu Santo aquí? You see the reason why God sent the Holy Spirit here? En primer lugar, In first place, para consolarlo. First to console you. En segundo lugar, the second place, para convencerlo de pecado. And to convince you of sin. Y en tercer lugar, and in third place, para aburallarlo, para cuidarlo, para protegerlo. To protect you, to keep you, to, to watch over you. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tenemos un espíritu. Because we have a spirit. Que es superior al hombre. That is superior to man. Y este espíritu. And this spirit. Ha dominado. Has dominated, ha controlado, has controlled, con astucia, with, with a lot of pressure, con engaño, with trickery, a la humanidad. A human, humanity. Sí, porque lo primero que hizo este espíritu, because the first thing that the spirit did, que engañó a, a, al hombre, that he tricked the man, para poderlo manipular, to be able to manipulate, para poderlo engañar, to be able to trick him, para pa, pa poderlo dominar, to be able to dominate him. Por eso el hombre perdió. That's why the man lost la santidad the holiness y el poder que tenía. and the power that he had. Y entonces Dios and then God se hizo hombre made himself man a través de Jesucristo through Jesus Christ para limpiarnos de todo pecado to cleanse us of all sin para darnos su espíritu. to give us the spirit. ¿Tú ves cuál es el, el punto? Do you see the, the, the point there? El amor de Dios fue tan grande y es tan grande and the love of God was so, so, so great and is great que en vez de destruirnos uh, instead of destroying us Él se hizo hombre He made himself man y 
Se participó de carne y sangre. And he participated with flesh and blood. ¿Sabes para qué? You know why? Para destruir el poder que nos había engañado. To be able to destroy the power that has tricked us. Para deshacer la obra del diablo. To take away the, the works of the devil. Ese espíritu que tú no puedes ver. That spirit that you cannot see. Y que ha traído la maldad en el mundo. That has bring the evilness in this world. Y que ha traído la violencia en el mundo. That has brought violence in the world. Y que ha hecho que el mundo cambie totalmente hacia el precipicio. And that has made the whole world change going down que alejó al hombre de Dios and made the man of God away que dejó un vacío en el hombre that left a void in the man te das cuenta el por qué es importante el Espíritu Santo you see why is important the Holy Spirit porque al no tener el Espíritu Santo because if you don't have the Holy Spirit estamos lejos de Dios we are far from God y ese, ese espíritu inmundo and this uh, spirit that's in the world hace todo lo que él quiere and he does whatever he wants te das cuenta el por qué es el Espíritu Santo you see why is the Holy Spirit hay una necesidad do you know there's a need de tener el Espíritu Santo to have the Holy Spirit para poder vencer a Satanás. To be able to overcome Satan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. That's what the word of God says. Que no tenemos lucha con carne y sangre. That the, we don't have a fight with flesh and blood. Sino con poderes de la tiniebla. With powers of the darkness. Con poderes en las regiones celestes. And with, power, with powers that are in the regions in the celestial. Que es superior a nosotros. That's superior to us. Por eso Dios dio su espíritu. That's what God gave his spirit. Que es superior a ese espíritu inmundo. That's superior to that spirit, the world spirit. Para poderlo dominar. To be able to dominate. Vamos a leerlo. Let's read it. En, en el libro de... Efesios capítulo 6 en el book of Ephesians chapter 6 dice el versículo 10 y 12 al 12 the verse 10 to 12 says por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Finally, be strengthened by the Lord and by his vast strength. Put on the full armor of God so that you can stand against the tactics of the devil. For our battle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the world powers of, the, of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. Eso es todo. That's everything. Tenemos un poder engañoso. We have a, a power that tricks. Pero tenemos un poder superior. But we have a superior Amen. power. Que se llama el Espíritu Santo. That is called the Holy Spirit. Y Dios nos los dio. And God gave it to us. Para tener la victoria. To have Amen. the victory. Amen. Padre, gracias te damos. Lord, we thank you. Por tu palabra. For your word. Gracias por tu espíritu. Thank you for your spirit. Que llena la necesidad. May they feel the, ne the need. Que hay en el corazón. That there is in the heart. En el alma. In the soul. De la humanidad. Of the humanity. Señor, ayúdanos. Lord, help us. A vivir por el espíritu. To live by the spirit. Y andar en el espíritu. And to walk by the spirit. Tu espíritu santo. Your holy spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mira aquí en esta pantalla de televisión en tu teléfono. Look here on telephone number or address. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Well, brethren, say goodbye. Hasta la próxima semana sí que tú no has venido. Vamos to the next week, if God, if Jesus Christ has not come because we'll wait for him soon. Bendiciones. Blessings. Dios le bendiga más. May God bless you more. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Blessings until next week with the help of God.